Marketing Online, episodio 1826. a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un lunes más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy episodio 1826 del lunes 10 de mayo de 2021, programa que vamos a dedicar a los que hacen el mejor aparcamiento de su vida, que dice es que la he clavado, el espacio era el justo, no he hecho maniobra, ha sido a la primera, he dejado el coche justo a un centímetro de la acera y nadie lo ha visto. Ese día no tenías copiloto, no tenías los niños detrás, no tenías a nadie mirando, no estaba nadie, nadie. Y como dice la filosofía, si aparcas bien un día, pero no hay nadie para verlo, realmente has aparcado bien. En fin, desde aquí un abrazo. No os lleváis la ovación del público, pero sí al menos el abrazo de Joan. O sea que... Ahí es el premio de consolación. Eh, típico, ¿sí o no? Que el día que dices, ostras, es que la ha clavado, ese día no hay nadie. ¡Qué rabia! Ahora que los coches aparcan solos, pues dentro de nada ya está. Esto ahora ya, con los Tesla, no, no tendremos ni que conducir. Señores, hoy un programa interesantísimo. ¿Por qué? Porque son vuestras preguntas las protagonistas de la jornada. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases. Además, os da acceso a los directos que hacemos los martes y los jueves y a la sección de ideas, donde podéis encontrar socios, ideas o participantes participar en las ya existentes, que también podéis votar. ¿Mm? En fin, el curso de esta semana es ni más ni menos, atención, porque nos hemos salido, hemos hecho un curso off topic, de esos que pienso, ostras, tenemos que lanzar un curso de esto, tenemos que lanzar un curso de esto, pero nunca doy el paso y finalmente lo he hecho. Es un curso de mindfulness para emprendedores. ¿Cómo que es, Joan? Un curso de mindfulness, pero esto no es gestión, no es esto, no es lo otro, ya. Pero es lo que siempre comento, un emprendedor resulta que es una persona y hay ciertas cosas que debemos tener en consideración que no son gestión, que no son WordPress, que no son programación, sino que es conciliación familiar, temas de estrés, temas de, ¿por qué no?, mindfulness... Y en este caso, lo que enfocaremos será precisamente esto, un curso de mindfulness para quitarnos de encima los principales problemas, o al menos mejorar, los principales problemas que tenemos cuando emprendemos especialmente por nuestra cuenta. Esta mañana veremos la introducción y esta tarde vamos a enfocar una de las principales problemáticas para un emprendedor, que es el tema del estrés. Hay más cosas, lo iremos viendo, pero esta tarde, estrés. Mañana iremos a por las otras. En fin, echale un vistazo que está estupendo. Y ahora sí, sin más dilación, nos vamos a las preguntas, empezando con Jenny que nos dice, hola Joan, mira, el, el nombre me gusta, Genesis, como el Zim, muy bien, muy bien, dice, hola Joan, he estado varios días pensando cómo podría ayudar a manejar el inventario del negocio de mi esposo, él tiene una confitería y me encantaría ayudarle, quisiera saber si recomiendas alguna app para ayudarnos en el manejo de inventarios físicos para un pequeño negocio, feliz día y espero te encuentres genial, Genesis, a ver, Genesis, si tú lo que tienes pensado es hacer una gestión de inventario tanto en la tienda física como en una tienda online, porque entiendo que también vas a hacer o le ayudarás a hacer la página web o la vais a hacer o lo que sea, y hoy día por Fuglop. ¿Eh? que estuvo aquí ya de hecho hace, no sé, pues cosa de un año o dos años, Joaquín, Joaquín López, que está en Globe Software y nos explicaba la integración que tienen. Ellos son un software de gestión de inventarios, entre otras cosas, ¿vale? Y tienen una integración con WooCommerce que se llama WooGlobe, precisamente, y que lo que te permite es tener un control de inventario en tu tienda física, pero además tenerlo todo vinculado con WooCommerce, con lo que yo iría por ahí. O sea, todos los que vayáis a empezar el tema de la gestión de stocks para una tienda física, buscad una solución que ya tenga la integración nativa, o sea, que ellos directamente ya ofrezcan un plugin, una extensión, lo que sea, un SaaS, lo que haga falta para WooCommerce. Porque la principal dificultad que me encuentro con muchos clientes es que ya tienen un software de gestión de inventarios, se quieren pasar al mundo online, quieren meter WooCommerce, pero resulta que su software no tiene una integración buena, válida, ¿eh? se pueden hacer chapuzas, pero no hay nada nativo con WooCommerce. 
con lo que tú, ahora que estás en este momento de, hey, vamos a empezar a hacer el tema de la gestión de inventarios, puedes elegir una que ya lo tenga. Yo te recomiendo esta, pero cualquiera. Tú buscas software stocks o software de gestión de stocks con WooCommerce. Y cualquiera que tenga una buena integración, hombre, primero que te guste el software como tal, pero que tenga una integración con WooCommerce, adelante. De todas formas, voy a dejar el enlace en las notas del programa del día que vino Joaquín, en el cual nos explica cómo funciona WooClub y, escucha, pues si te gusta este, adelante. Si no, cualquiera que, ya os digo, tenga esa integración. ¿Mm? Os deseo muchísima suerte, Genesis, y a virtualizar la tienda. Venga, nos vamos a Genesis otra vez, que por lo que veo nos manda otra pregunta, las debía mandar el mismo día. Dice, hola de nuevo, primera vez que hago dos preguntas seguidas. <risa> vale. Bueno, de hecho, Genesis, yo no recuerdo que hayas hecho muchas preguntas porque me acordaría del nombre, ¿no? Porque es como el theme. Dice, primera vez que hago dos preguntas seguidas, pero si estoy por aquí Aquí aprovecho. A ver, en mi caso he iniciado un emprendimiento gracias a ti. Muy bien. De inicio a fin. Espero ser un caso de éxito pronto. Venga, eso esperamos todos. Aunque no tenemos el sueldo, pero vamos casi. Ah, muy bien. Ey, si ya estás casi facturando un sueldo, está ideal. Dice, la cuestión es la siguiente. Teniendo en cuenta que si tenía una tienda online, debía ofrecer algo exclusivo, me he hecho distribuidora exclusiva de dos marcas de juguetes. Muy bien. Esto, aparte de potenciar mi negocio al retail, me ha abierto la posibilidad de vender al mayor. Mi pregunta, ¿cómo puedo desde ya automatizar lo mejor que pueda el proceso? Esto, por supuesto, permite que el negocio sea más escalable, manteniendo lo más fácil que puede ser los costes bajos. De actualizar los inventarios al mayor y detail de la página web o me recomienda separar los negocios no no junto junto yo utilizaría precisamente mira el mismo software que te comentaba ahora el de Globe porque te permite esta gestión de almacenes y tal. Dice, lo que se me ha ocurrido es que los clientes al mayor pelean por mis precios al detail. Quisiera saber si me recomiendas que los separe. A ver, no, dos páginas web yo no considero que sea apropiado. Lo que se suele hacer en estos casos es lo siguiente. Tú tienes una página web enfocada al cliente final, única y exclusivamente al cliente final. Que igual, pues cada, vamos a suponer, este juguete cuesta 50 euros. Y esto es lo que se ve en todas partes. Es lo que se ve en la página web, es lo que se ve en el catálogo, todo, todo, todo siempre es el precio de venta final, el POP final al cliente. Y luego tienes un acceso que puedes crear secundario, o sea, puedes en el pie de página, acceso a distribuidores con un mínimo de unidades a comprar. Que tú dices, no, no, es que tienen que ser lotes, yo sé, pues de 10 o de 50 juguetes o lo que haga falta. Si quieres, vamos, si no quieres, pues no, puedes vender uno. Pero habitualmente un distribuidor no te compra uno, sino que te compra varios. ¿Mm? Y ahí, con un plugin que te voy a dejar en las notas del programa, se cambian automáticamente y de forma dinámica los precios. De forma que si se conecta un proveedor automáticamente se le muestran los precios ya con el descuento. Y pone ahí 50, tachado, y pone, pues yo sé, 30, precio distribuidor. Entonces, claro, el distribuidor tiene un acceso especial que incluso tú puedes aprobar manualmente, si quieres, y en una misma página lo tienes todo, porque si no, es que será un cristo. Porque tendrás, por un lado, un stock y una página web que va a su rollo, otra página web que también va a la suya, con otro stock, luego el stock del almacén, bueno, es que no, no, vas a acabar, te vas a... Te vas a herniar aquí. No, no, todo en una misma página y luego una landing, si quieres, que puede estar a pie de página, para distribuidores. Incluso estos distribuidores puedes hacer que en lugar de comprar directamente, rellenen un formulario que te llegue a ti, tú lo miras, analizas, ves que sí, que realmente tiene una tienda o un e-commerce o lo que haga falta y entonces le das acceso como tal o lo creas tú manualmente. Que ya sé que esto no es 100% escalable, también lo puedes automatizar, pero así te ahorras que hay algún listillo que lo utilice. Aunque ya te digo, ¿eh? si hay algún listillo que lo utiliza y te compra, pues en lugar de una unidad de un juguete te compra 50 y tiene su descuento, pues escucha, fantástico, a ver, si todos hicieran lo mismo, ideal, ¿no? O sea que ahí queda. Ya nos dirás qué tal, Genesis. Venga, nos vamos a hablar con Antoine, que nos dice, buenas tardes, Joan, mi nombre es Antoine y junto con mi compañera Nuria gestionamos los recursos propios de la protectora de Mataró, que creo que conoces, hombre, por supuesto que sí. Un abrazo aquí a los que hacen posible que todos estos animales abandonados tengan techo y comida, ¿eh? Claro que sí, os lo merecéis. Dice, te queríamos hacer una consulta porque, como ya sabes, esta crisis del COVID nos está afectando a todos y, como siempre, y especialmente a los recursos que tenemos por los animales abandonados, las donaciones han caído en picado. ¿Conoces el teaming? Hombre, claro que sí, en el curso de crowdfunding social incluso le dedicamos una clase entera. Dice, es una vía de donación de solo un euro al mes a la causa que quieras y creemos que actualmente, con la situación económica que hay, tal vez es la mejor vía que podemos potenciar. Actualmente tenemos unos 1.500 teamers que aportan un euro al mes. Muy bien. 
Nos aventuramos a pedirte ayuda en este aspecto a ver si se te ocurre una buena estrategia para incentivar entre la gente esta vía de donación. Tenemos el Facebook de la Sociedad Protectora de Animales de Mataró, más de 381.000 seguidores. Aquí de España solo 139.000, pero solo 1.500 teamers. En Instagram más de 28.000 seguidores, la mayoría de Barcelona. Muchas gracias por tu atención y disculpa el atrevimiento, Antoine. Hombre, no, que faltaría más y para eso estamos, para resolver vuestras dudas. A ver, teaming está muy bien. Ah, muy bien. El problema principal de teaming es que va 100% por rotación. Estamos hablando de un euro y esto hace que no capte el excedente, el precio de reserva del consumidor, en este caso del donante. Es un euro, ven un euro, le dan al euro y santas pascuas. Hay mucha gente que podría dar más o que estaría interesada en dar más, pero facilitan tanto el concepto de un euro que, entre otras cosas, es fantástico... O sea, es genial, porque piensas, ¿un euro? O sea, ¿qué menos? Pero claro, el poder de la rotación de un euro, o sea, cuando hablo de rotación, hablo de mucha gente aportando un euro, es que de euro en euro, mira, 1.500 euros cada mes. O sea, que está muy bien. El concepto es ideal. Pero es cierto que en muchas ocasiones algo estilo... Patreon, por ejemplo, encaja más. ¿Por qué? Porque puedes hacer donaciones de 5 o 10, incluso puedes llegar a poner recompensas. Con lo que yo lo que te diría es que montaras no un Patreon, porque no soy muy amigo de montar la monetización en la plataforma de otros, ¿no? Pero sí que os miréis el curso de donaciones de boluda.com y el curso de crowdfunding, porque lo que yo haría en vuestro caso, que esto lo he hecho ya con otras ONGs y va muy bien, es montar una plataforma de crowdfunding propia en vuestra página web. ¿Sabéis qué ocurre? Que en el tema de las donaciones, cuanto más específico es el tema, más concreta es la causa, mejor funciona. De forma que si tú dices una donación para la sociedad protectora de animales de Mataró y te quedas así, de genérico, vas a recibir una cierta respuesta del público, ¿vale? Que no te digo que no sea mala. Mira, ya tenéis 1.500 euros, fantástico. Pero si pones nombre y apellidos a cada caso, que es la gracia del crowdfunding social y precisamente de teaming, que tú puedes decir, esta es la campaña para solucionar este problema en concreto. Y si lo solucionamos y gracias a tu participación lo podemos hacer posible, va a haber esto o se va a solucionar esto, la gente se siente mejor y hay más donaciones. Porque ¿cuál es el principal escollo en todas las grandes ONGs? Que cuando alguien se plantea realizar una donación, esto es muy interesante, ¿eh? he hecho marketing, algunas asignaturas de marketing para ONGs y es muy muy interesante, que cuando alguien se plantea la posibilidad de realizar una donación, en estas grandes ONGs en muchas ocasiones piensas que se va a quedar diluida en temas de administración y de estructura. Es decir, piensas que va a acabar pues pagando el sueldo del de administrador que está ahí, o del secretario, o del no sé qué, o no sé cuántos. ¡Ojo! Que es igual de importante. Porque si la gente que está en una ONG no cobra, pues ya me explicaréis. Pero a la gente le gusta saber que ha ayudado en algo en concreto. Pues mira, gracias a esta donación concreta, que es de esta causa, ahora hemos podido construir un pozo en este pueblo del África subsahariana y ahora los niños no tienen que ir a, yo qué sé, pues a tres kilómetros a buscar agua. Y ahora lo tienen en el pueblo, por ejemplo. ¿Vale? Es algo muy concreto, muy específico. O has ayudado a fulanito a que pueda realizarse esta operación de vida o muerte. O, en este caso vuestro, pues tuvimos un problema con unas inundaciones, que esto, de hecho, pasó, ¿eh? hubo unas inundaciones, y nos quedamos sin esta casa para los perros y la hemos tenido que hacer desde cero y gracias a tu donación se ha podido hacer. O sea, de la misma forma que tenéis la posibilidad de apadrinar perros, que esto, fíjate, que es muy importante, el tema de cuál es tu perro. ¿Y cuál es el que estás apadrinando? Evidentemente, yo sé, porque yo soy padrino de un perro, yo sé que no voy a poner el dinero solamente para comprar la comida del perro que tengo apadrinado. Ya lo sé, esto va a ir a un fondo común y con este fondo común pues se van a hacer, se van a hacer cosas. Pues se va a comprar uh, comida para el perro y se van a hacer reparaciones y va a cobrar la gente. Yo ya lo sé. Pero cuando pones nombre y apellidos, cuando la causa es muy concreta, muy específica, funciona mucho mejor. Con lo que lo que yo haría sería montar una plataforma de crowdfunding dentro de la propia web, o en un subdominio, o lo que queráis, o en una carpeta. Pero que haya una plataforma entera, de forma que cada campaña sea una causa. Y en el momento en el cual vosotros necesitéis, por ejemplo, ¡Ostras! Pues se ha roto, yo sé, el tejado de este cobertizo donde estaban los gatos. Bueno, pues se tiene que reparar. ¿Cuánto es? 2.300 euros. Venga, pues 2.300 euros. Nuevo objetivo, campaña específica, concreta. Y cuando se consigue, los mecenas, en este caso los donantes, ven que, hey, gracias a esa donación, ahora ya hay el tejado nuevo o se va a poder reparar el tejado. 
que se tiene que hacer una operación a un perro, que se tiene que arreglar la entrada de no sé qué. Esto es específico. Y a cada mecenas, o en este caso a cada donante, le va a llamar la atención la causa a la cual tenga más afinidad. ¿Os dais cuenta? Si alguien, por ejemplo, pues es súper amante de los gatos y se imagina pues el tinglado que tendrán ahí, ahora sin tejado y no sé qué, que se van a mojar y tal y cual, va a ir a por esa. En cambio, igual habrá alguien que tiene un perro que se parecerá al que se tiene que operar y dirá, ay, pues este, este de aquí que es el que le toca más la fibra. Fijémonos. Al final es lo mismo, porque la causa y los objetivos que tenéis son los mismos, pero permitís al donante que elija dónde va su dinero, en lugar de quedar ahí pues en el genérico, en el limbo del dinero, que, ojo, si vais a hacer lo mismo, yo ya lo sé, que si recibís 10.000 euros, pues van a ser 10.000 euros que vais a aplicar a la causa. Lo que pasa es que si permitís que el que os da el dinero elija dónde va ese dinero, veréis cómo hay mucha más participación en cuanto a donaciones. O sea que este es mi consejo, Antoine, espero que te vaya muy bien y que lo puedas petar mucho y que dentro de poco vengáis aquí como caso de éxito. Ojalá. ¿Mm? Venga, nos vamos ahora a contestar Antonio. Nos vamos de Antoine. Antonio dice... Hola, Joan. Hace poco descubrí tu podcast y estoy enganchadísimo. Muchas gracias. Se aprende un montón. También estoy suscrito a los cursos y los estoy devorando. <risa> Muchas gracias. Dice... La pregunta es la siguiente. Para una membresía en WordPress del estilo de opositores online en el cual se mencionaba que tenían alrededor de mil alumnos activos, ¿qué tipo de hosting sería adecuado? ¿Qué características mínimas debería tener el alojamiento para que funcionase correctamente para ese volumen de suscriptores? Creo que uno de tus patrocinadores es SiteGround. Bueno, aquí en boluda.com no hay patrocinadores, ¿eh? En boluda.com no hay enlaces de afiliados, no hay afiliados, no hay patrocinadores, no hay pagos por aparecer, por ser mencionados, cero, 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 todo. Desde el inicio de hace ya siete años, que por cierto, dentro de poco, hoy es 10, pues el 16, la semana que viene, la semana que viene, séptimo aniversario de este podcast. Madre mía de Dios, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Siete años? Oh my God. Vamos a tener que hacer algo especial, ¿no? En fin, lo que decía, lo que sí patrocina SiteGround es el podcast de WordPress Radio y el podcast de Así lo Hacemos. Esos dos sí, pero aquí en boluda.com no, ¿eh? Es todo neutral, cero. Bueno, sigo leyendo. Dice, ¿qué producto encajaría en una membresía? Muchas gracias por el contenido de gran valor que aportas. Un saludo, Antonio. Bien, Antonio, pues en el caso de SiteGround sería el GoGeek. ¿Eh? Go Geek. De todas formas, piensa que todos los hostings en general te permiten ir escalando poco a poco. O sea, que no hace falta que vayas con el plan como si ya tuvieras mil. Tú puedes empezar poco a poco y a medida que vas aumentando el número de suscriptores, el número de mm, peticiones concurrentes, el número de personas conectadas a la vez y tal, entonces puedes hablar con el hosting y pasar a un plan más potente. Pero no hace falta que de inicio empieces así. O al menos pregunta al hosting a ver si podría ser el caso. En el caso de SiteGround sí, que se puede empezar con un GoGeek, por ejemplo, o un startup, y luego si ves que te queda corto, pues aumentas. De hecho, se puede hacer directamente desde el propio panel de control. ¿Mm? Pero que no te preocupes que con, ya te digo, ¿eh? con el GoGeek vas sobradísimo. Si quieres empezar con el startup o el GrowGeek, porque dices, mira, voy a empezar bootstrapping, recursos propios, muy lean y tal, pues empieza con esos. Pero si vas sobrado, con el GoGeek, vamos, de sobras. ¿Mm? Nunca mejor dicho, y muy redondo. Venga, nos vamos a la última de las preguntas, en este caso de Jorge, que nos dice Hola Joan, he leído esta noticia. Leo el titular, dice En apenas unas horas una página web se colapsó y que el teléfono registró alrededor de 200 llamadas por minuto. Tenían 3.000 jamones conservados con sal previstos para dar salida entre finales del pasado 2020 y principios de este 2021 y con el vídeo consiguieron venderlos en apenas tres días. De hecho, tramitaron cerca de 4.000 pedidos y se vieron obligados a cerrar la tienda virtual porque no podían hacer hacer frente a tanta demanda. Y creo que esto merecería un análisis de un podcast de Joan como negocio tradicional desde despuntar y quedarse sin existencias haciendo un simple vídeo, bien hecho la verdad, y montando una tienda online. Gracias Jorge. A ver Jorge, aquí ha habido parte también de suerte. A ver, no digo que no haya habido trabajo, sí que ha habido trabajo, ¿eh? Lo que pasa es que de tiempo, dinero, suerte, han aplicado tiempo para hacer el vídeo, dinero para hacer el vídeo, aunque quizás, bueno, pues se lo ha hecho a alguien. Y tema de suerte, cuando digo suerte, no hablo de, hola, mira qué potra, no, sino de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Si todo el mundo hiciera esto, esto no funcionaría. Para nada, para nada. Claro, tú no puedes simplemente hacer un vídeo, subirlo en redes y decir, hey, el negocio no me va muy bien, compradme todos, por favor, o cierro. Hombre, a ver, poder hacerlo sí que lo puedes hacer. ¿Y te puede funcionar? En muchos casos sí, pero también vemos muchas campañas de crowdfunding que son exactamente esto mismo, 
de, hey, con el COVID hemos tenido que cerrar la tienda o vamos a tener que cerrar, si nos podéis ayudar, no sé qué, no sé cuántos, aquí las recompensas. A ver, no se está pidiendo limosna, ¿eh? Se está pidiendo, cómprame un producto para que pueda liquidar el stock y seguir en pie, porque si no voy a tener que cerrar. Y esto lo hemos visto incluso con restaurantes de cómprame los menús que habitualmente compras a lo largo del tiempo, yo qué sé, pues durante un mes, y cuando podamos volver a abrir, pues tendrás los menús pagados. Claro, aquí una de las gracias es, hombre, como antes o después voy a acabar comprando este producto o voy a ir a este restaurante o voy a ir a este gimnasio, ahora no puedo ir por temas de COVID, que es, entre otras cosas, uno de los problemas que han tenido la noticia que me pasas, pues no voy. Pero en el momento en el cual puedan volver a abrir, o si puedo evitar que cierren, porque, pues, yo sé, les tengo cariño, o me sabe mal, o les compro habitualmente online, o normalmente voy a esa tienda, entonces hago la aportación ahora, que no es una donación, repito, que esto va con factura, no es una donación, es una compra que hago ahora, porque sé que antes o después voy a comprar este producto. Entonces, pues mira, ya lo compro, lo tengo aquí, y lo consumiré antes o después seguro. Esto ha pasado con muchos restaurantes y ha pasado también con muchas tiendas de alimentación. Y han dicho, escucha, Hemos tenido que cerrar, o vamos a tener que cerrar, nos han confinado, etcétera, etcétera. Si queréis que este bar, este restaurante, este negocio siga después de la pandemia y cuando regrese la nueva normalidad pueda seguir yendo a ese negocio, pues te pido a ver si puedes adelantarme esas compras. ¿eh? Pero sí, sí, es un caso muy interesante y podemos analizar este tipo de crowdfunding, porque no deja de ser una especie de crowdfunding o al menos de técnica o de estrategia. ¿Mm? Tomo nota y un viernes de estos analizamos cómo se puede hacer y algunos casos que lo han hecho. ¿Mm? En fin, pues hasta aquí las preguntas de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana martes con una idea de negocio que quizás, quizás va a ser vuestra idea de negocio. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, muy buenos lunes y mejor semana. Thank uh you. -huh.